。娘，这唱歌跟别的不一样，这唱歌得心情好的时候才能唱出来。俺要是心情不好啊，唱都唱不出来，是吧？别别别，这这会。美丽啊，你看，妈妈给你买了一个什么？干的，打开看看。谢谢娘。嗯。耳环，珍珠的，这可是好珍珠，我和你豆豆姐一起挑的，真好看，谢谢娘，也替俺谢谢豆豆姐，回头让王峰给你戴上。美丽啊，你来咱们家也一个月了，辛苦了啊，你对我们的好我们都是看得见。俺不辛苦，俺一点也不辛苦。这是干什么呢？你这是？娘。俺正想跟你说呢，俺爹在医院那儿给俺弄了个小店，俺带毛峰去看了，俺想在那儿开个花店，开花店，嗯，俺想俺还年轻，不能老在家待着，吃家里的，用毛峰的，俺心里不舒服。再说，俺想趁年轻攒点钱，俺爹说了，养一个小孩得花老多钱了。爹娘对俺这么好，你们不会不同意吧？我会的好几处出错啊！啊，都是老革命了，你不至于吧？你看见了吧？刚看见台下了吧？我也不想，我还没变完呢，他就鼓啊鼓啊鼓啊叫啊叫，干嘛呀？什么意思啊？我跟你问了这事儿，台下的观众啊，都是你老婆的老乡，听说你今天晚上演出都是来给你捧场的。毛峰，现在的票房靠你了啊！谁叫他们来的？谁叫他们来的？我用得着他们给我捧场吗？他怎么了？谁是他的？毛峰，快快过来喝一下。我不说了，我不吃了吗？你咋了？你说我怎么了？发烧了。不，你想我怎么样啊？你能不能不要让你那些老乡再到我的文化馆里了？他们去不好吗？你一出场，一大堆人鼓掌欢呼，那说明你火了。火是这么搞出来的吗？那不就是这样吗？俺还在博客上给你打广告了呢。美丽，美丽，美丽，你是美丽，你是真傻，你是真傻还是假傻？你这些老乡坐在台下，不该鼓掌的时候鼓掌，不该叫好的时候叫好，你让我在台上心神不宁的，这是捧我吗？回我。那改明你告诉俺，什么时候该鼓掌，什么时候不该鼓掌，俺告诉他们不就行了吗？不，美丽是这样，我的意思是我最想要的，是自由，懂吗？自由。你不够自由吗？你很自由啊。哎，好，行，我们不说这个。那你能不能不要再去开那个小店？我特别不喜欢你去外面开那个小店。可是俺开店是为了家里呀、啊。你就，你就不能好好在家待一待吗？社会很复杂的。复杂他的呗，医院有俺爹呢。你很喜欢出风头吗？在外面
，吵起来了。啊，你就是想开店。你能不能在家陪陪我爸我妈，好不好？哎呀，爹娘都同意了，他们同意俺开店。不可能。真的，您还说呢？你要是我店里忙，他还过来帮俺呢。这不可能，我都搞不定我爹妈，你你能说？正好妈，你来正好。对，我们同意了，我们同意美丽开花店。不会吧？老婆，你爸爸叫你快去，快去去。不是。快去。洗脚水吗？爸，这样，妈，他要开店，一个好端端的女孩子，你说变成一个老板娘，你们开心吗？谁来照顾你们？想过吗？啊、关心谁照顾我们吗？你什么时候关心过谁照顾我们呢？我跟你说，你只要不气我们，就算是照顾我们了。我不理妈，妈，不是，不是，爸，你，你说一个单纯的女孩子，受欺负怎么办？倒闭了怎么办？亏了钱是不是你们补？想过没有？老婆，你，你这像男人说的话吗？美丽一五一十都跟我说了。这家店是人娘家出钱盘过来的，赚了是你们俩的，赔了人家娘家给担着。天底下你上哪儿找这么好的事儿去？啊？你不得好好帮帮你媳妇儿啊！爸爸爸，咱俩咱俩是一个一个 DNA 的，好吗？你是我爸爸，你能不能站在我的立场上想想问题？可以吗，爸？毛峰，我跟你说啊。拢住一个家的，不光是血缘，更重要的是情分，是情分，懂吗？上报课呢？啊，俺给俺店里起了个名，叫美丽峰会鲜花店，有你毛峰的峰，有俺潘美丽的美丽。你是不是怪俺、啊、没有跟你好好商量啊？俺不是故意的，俺以为，俺以为你会支持俺。睡觉。生气，美丽。毛凤，你知道不？店里老板的名字是你的，充其量俺就是老板娘啊。你说店的名字是我的？是啊，俺想得远，俺想着你以后不变魔术了，那这个小店还能养活咱们。你以为这么一个小店就能拴住我吗？不拴，还没那么想。还有什么事儿吗？俺姐请了婚介所的江先生，给俺弄个开业仪式。余卫姐夫也说了，要带 DV 过来。
，弄个 TV 在那晃来晃去的，不知道的呀，还真以为是电视台的呢，不就图个热闹吗？老公，你也过来演一场吧，俺给你钱，还是最后的呢。美丽呀、啊，美丽呀、啊，美丽呀、啊！你是我认识的那个没见过世面的乡下丫头吗？是啊。你就不能老老实实在家待一待吗？俺要是天天在家待着，不给你丢脸啊？俺就是要努力，努力，再努力，俺要把这个家弄得红红火火的。再说了，俺要是天天在家待着，那你跟请个保姆有啥区别呀？陈杰人，你还有事吗？没了。睡觉。怎么不认识了？是我不应该过来见你，那你为什么还来啊？我特别想知道你当时离开我的原因。没关系，不用说。现在说这个一点意义也没有。我来这儿是想告诉你，我结婚了，刚结的，很好，很幸福。那，我们现在都结婚了，安定了。多好！等你什么时候再走的时候，也告诉我一声。朋友一场嘛，我送送你。嫁个老外，搞个身份，挺好，也是一种活法。其实，祝你幸福，再见。我离婚了。什么？我离婚了。为什么呀？过不到一块儿呗。其实婚姻很简单，无非就是两个人能玩一起、吃一起、睡一起。老外多闷呢，根本就玩不到一块儿。星期天在家烧个菜，端到邻居家就当社交了，还得提前约。我们这儿多好啊，天天都是约会。你说吃吧，更别提了。偶尔啃个披萨汉堡还凑合，你要说天天吃的话，猫粮狗粮你见过吗？跟那差不多。睡呢？能睡到一块儿？算了，他身上那味儿啊，能把我熏死，我怎么能天天被熏呢？再说了。
我语言也不行，离了他整个是一哑巴。跨国媳妇儿可真不是什么好当的。你要是没想明白呀、啊，千万别糊里糊涂嫁个老外当老公，我受罪。老冯，我想你了。我最怕听这个。真的，我想你了。一定是你媳妇儿电话吧？接呀、啊，你怎么不接呀、啊？以后买花还来俺家啊？哎，好的，俺给你们打折。哎，行行行，慢走啊，慢走，慢走，慢走。哎，老公，哎，快，快快进屋。今天啊，来咱家的人可多了，可热闹了。真的。你咋没来呢？我演出。哦、啊。快坐，快坐。哦。好看，你弄的花篮好看不？好看。生意好吗？好，可好了。俺这一会儿啊，就卖了六个花篮了。真的？真的。来这看病人的都是诚心实意的。俺花篮又便宜又好看，俺小的卖五十，大的卖七十。来这一看，这么好看的花篮就买一个呗，顺手带着，放在病房里多好看啊，还是一份心意。老公，你还生俺气呢？没有，没有，没有。那你咋不高兴了呢？没有，不会。哎，姑娘，我哎，来你来一下。你好。啥事儿啊？哎，姑娘，我跟你商量个事儿啊。你看这花篮吧，前天我朋友买一个送给我的啊。你看我现在吧都出院了，我发现留着它也没什么大用了。你看您这回收嘛，原来我朋友买吧是五十，我再卖给你，三十，你看怎么样？你这人咋这样呢？人家送你的花是一片心意，你咋还想卖给俺呢？这让人看见了以为俺是啥人呢？那姑娘，您这您也太死心眼了吧？是不是？朋友的心意我是领了啊，但是您的钱你也得赚，是不是？你看你倒手一卖。立刻又赚二十。俺不干这事儿，行，您走吧，俺不做这生意。你还有这样的人啊？妈，你没想到我老婆那么能干。<笑>只要你不嫌弃俺就行。怎么会？你又能赚钱又能养家，怎么能嫌弃你？我晚上有一个应酬。可能不回家吃饭了，我跟你说一声。行，那俺晚上早点回去，啊，让俺姐过来看店。俺晚上给爹娘做玉米饼，爹娘可喜欢吃俺做的玉米饼了。真的？真的。老公，这是给你的钱。这是干嘛？你不是出去应酬吗？男人兜里得揣点钱啊。你要是不揣钱啊，人家该说你老婆管得严了，那多不好啊。再说了，男人啊就得大方，可不能小气。我不要了。那可不行，一定得拿着，要抢着花钱。妈妈这退休金呢，实在是不多。杨树那工资根本都不给我、嗯，你知道吗？他就叫饭钱，剩下都掖着。那妈妈要是有个呃人情啊，送个礼啊，怎么办呢？买贵的，买不起呀、啊。便宜的人看不上，所以,所以你就自己包粽子送人。好聪明！你看包粽子这个吧，有讲究。先买糯米，嗯、糯米买过吗？买过。嗯，怎么买呀、啊？拿钱买。可不是拿钱买吗？一回就买二两。哎，那么少啊？不能买多了，那买二两，妈妈人家卖给你吗？怎么不卖？你给人钱，人家就就买。买二两拿回来先蒸，一蒸，不粘，掺别的米不能要
。你就这么跑两三家店，最后买了一看哪家，一蒸就粘，这米又漂亮又紧实，就买他们家的了。哦，把米泡上，泡上以后呢，买粽叶。会买粽叶吗？不会。粽叶呢，有软的，有硬的，哪个好啊？不知道，软的好啊，软的好包。买完粽叶以后呢，就到纳鞋底子那儿买这纯棉线。为什么要买这纯棉的线呢？绿色呀，绿色。这不是白色吗？不是说这色儿，环保。你这样这食品对在一块儿，就绿色食品，您知道吗？买完这个纯棉线以后呢，就该买肉去了，买最好的肉。哎。再买最好的这个高油鸭蛋、鸭蛋黄，这么大。你看妈妈这个粽子成本有多高？这里面是肉的吗？当然了，送人的都是肉的。咱们，咱们吃一个，你这个也给你吃一个。呃，所以说呢，这样的话我送给人家，人就高兴啊。你知道吗？跟我学啊！我啊，算了吧，妈，我太笨了，而且。这么复杂，我肯定学不来。如果我要想吃粽子的话，我就上超市买十块钱三个，还是名牌。我多买一些，和余伟两个人想吃的时候，从冰箱里面一拿出来，微波炉一热就吃了，可方便了。你买的那粽子能跟我包的这个比啊？啊，你买一件毛衣，跟你亲手织一件毛衣送人的能一样吗？不，不一样。哎，不一样。呃，这个粽子。给你爸爸妈妈拿十个，再拿十个呢，呃，给杨树看病的医生，还有买十个呢，再拿十个给我单位老领导，就行了。所以说，豆豆，你得学，啊，你别什么活都让余伟干，你让他干，他现在什么都不说。将来万一碰着一个能干的、贤惠的，跑了他就，我我说这话意思你明白吗？明白。就是要我如何不让第三者插足。姚静可不一样啊，她可不是一般第三者，那拆迁办主任，哎，太不要脸了这女的，你不能跟她来往，你要跟她来往，你就是支持第三者了包二位请慢用。怎么着，毛峰，跟你媳妇请假了？我一直都挺自由的呀。我真没想到，真找个农村妹子啊。复杂的我敢碰吗？都把我给玩傻了。我很怕呀，真的。龙姐，你知道吗？我特别恨你。我怎么着你了？恨我恨到骨头里了？男人女人是两个人的事儿，你只骂我一头干嘛呀？你当时不辞而别什么意思？你让我自尊扫地，你知道吗？生气了？那咱们俩再好呗。开什么国际玩笑？谁跟你开玩笑了？你不是不甘心吗？你不是恨我吗？恨人也是需要感情的呀。我现在给你机会，让你报复我还不行吗？你刚才还说你自由呢，怎么？你怕你那个媳妇儿打我不成啊？她又不是秦素素，就因为她不是秦素素，所以我才不能。哟，毛峰，你也有怕的时候啊？我觉得挺稀奇的呀。你不敢，我敢呢，我就追你到底了，我就赖着你了，我就想跟你好。那这话你说出来就罢了，我当我没有听见，开个玩笑而已。毛凤，我这次是真的。美丽呀，哎娘，累了吧今天？不累，不累。喝点水，谢谢你啊。这是干嘛呢？娘，你看今天赚了多少钱？头一天就赚钱了，可不
，俺今天赚了两千块钱。还行啊。哎呦，哎，那你赚的这个钱是那个净赚的还是营业额呀？营业额，俺营业额赚了两千。妈，我都想好了，咱明天啊吃大龙虾，明儿一早俺就去买。好,好,好,好，我说美丽啊，这挣钱是好事儿，不美别高兴太早了。今天来好多人啊，全都是捧场的，哎，这数不太准。娘，赚钱就行啊，开业大吉嘛，您说是不？就是，当然是了。瞧我们这儿媳妇多能干呢。娘，这是您的，爹，给您拿呀。这，哎呦，俺、啊、今天赚钱了，赚钱了就得孝敬父母嘛。好，好，好，那行了，拿一百，啊，对对，一下就可以了。行行啊。哎呀，你看这是，儿媳妇孝敬的，比咱儿子强。那可不是嘛。哎呀，娘，哎呀，怎么了又？俺锅里还等着给毛峰的宵夜。哎呀，我我说，哎，这毛峰怎么还没回来？哦，他外面有应酬，男人嘛。早回家该让人笑话了，俺懂。俺懂。你瞧瞧这孩子多懂事儿，还给咱俩一人一百块钱，多明事理呀！明儿拿去买烟抽去。什么呀？你就知道抽烟。人孩子给咱们这钱，咱们得给他攒起来，到时候还得还给人家呢。小辈儿有理，咱们老辈儿得有节。对毛峰是哈，怎么还不回来呀？进来吧，方便吗？看见了吧，没男人，一件公的东西都没有。进来吧。怎么样，我临时租的，可爱吧？还不错。对。我，我还是走吧，东西。哎，别这样行吗？王峰，你不是不甘心吗？你不是恨我吗？你不是怪我上次不辞而别吗？我现在回来了，你怎么报复都行，好不好？我借你的还给你。我有家了，你知道吗？没关系，我就是家庭粉碎机。喂，啊，我知道，知道，知道，马上回去啊。嗯，好，好。是。我妈找我，我先走。别开玩笑了，你妈找你，不就是你媳妇查岗吗？我妈找我 ，OK， 我走了。这样好吗？王峰，我想你了。你能不要这样挑逗我吗？我愿意挑逗你，我高兴啊。怎么你不敢了？娶个农村媳妇儿，被套牢了。
现在是好媳妇儿，千万别折腾。你要是再整那些花花事儿，你看我不打死你一回！要这打什么腿呀？再犯事儿，直接把他轰出家门去，当我白养这么一个儿子。你烦不烦？你行了行了行了，别说他，快看你媳妇儿去吧，快点。你知道人家给咱们这家挣钱呢。小店又是小店是吧？你别看不上。全写在博客上，闻的身上全都是香水味儿。一撅屁股我就知道要干什么，准备在外边又花花上了。哎呦，我说盛红啊，是不是这个基因有什么问题啊？你看我不讲话多老实一人呢、啊，人都说养儿子行吗？气的，像你。去哪儿了？那俺要是啥事儿都问你，你不烦死了？你要是高兴说，俺就高兴听；你要是不高兴说，那俺就不问了。老婆，你真好。<笑>老公啊，嗯，那你晚上跟谁在一起啊？范哥，范哥还有几个哥们儿，对，没一女的。为啥要加那句啊？哪一句啊？没一个女的，没一个女的白天班的话，咱们进屋把货给炸了。我刚才跟他们到上午也商量好了，嗯，他们建议咱们搬家的时间呢，最好在晚上七点钟以后。张秘书，这事儿我就不管了，你把它办好就行。好，好吗？好，没问题。哎，李总，李总，电梯来了，你先去。在这儿，哦对，我们公司刚搬进来。哦，顶层那家是你们公司啊？对啊。豆豆，你不会是在这儿开电梯吧？是啊，我是在这儿开电梯，而且开的货梯，怎么了？你在这儿，你的工作是开电梯，余卫知道吗？知道。怎么了？余卫知道你在这儿开电梯。起床啊，起床。哎。哎，你有没有听说过咱们顶层搬一大公司？关键是里面老板巨有钱，还是三十万老五席的呢。有钱有什么了不起啊？我听说啊，他特花，都甩了好几个女朋友了。
我跟你说，你这什么工作？这是啊，这是什么乱七八糟工作？你怎么能干这个呢？我为什么不能干？这，豆豆，咱们这么着好吧？咱不干了，好吧？我去跟你们那个经，咱都不用跟那经理说，这是什么狗屁工作？听我，什么干什么呀？什么就不干了？我你想干嘛？你为什么总要来干预我的生活呢？我告诉你，我就看不上你这点。你别以为你有钱了不起，你你有钱那是你的生活。你每天住着七八百平米的房子，然后开着货快的跑车，一顿饭就几千块钱。但是我我我说实话，我不需要过这样的生活，我不需要。你是你，我是我，明白吗？豆豆，你根本就没明白，你根本就不知道你在说什么。你看看现在什么人才干开电梯这活？怎么了？我喜欢。我告诉你，李若秋，我真的拜托你了，不要再来干预我的生活了。到了这样好吧？我知道你的脾气，我公司就在这儿，到我公司坐坐，咱们坐下来喝杯咖啡，聊一聊，好不好？对不起，我在上班。那下了班以后呢？余威要来接我。我说豆豆，你你为什么总是对我这样？我是真心的想帮你的，不好意思，有人叫我，麻烦您出去吧。得了，下次请您坐客厅，那样比较安全一点。我这是货厅。你怎么还在这儿？就用这个文件。张明，你去十五号货梯，那儿有一个开货梯的女孩，把她安排到咱们公司里来。好，知道了。回来，他叫毛豆豆，公司的任何职位都可以答应他，但这事儿必须办到。毛小姐，好，知道了。他拉着我，让他跟我说说他这辈子觉得最对不起的人是我。我这这这完全就是错了，就是后悔、伤心、难受、爱我。就他说完这话以后，我立马觉得这些年的苦我没白受，我彻底值了，转回来了。啊，值了！我算是明白了，这世间真有痴情的男子。他痴什么情啊？是他把我甩了的，他现在后悔是活该。哎，你那李若秋，他现在想怎么着啊？现在不是李若秋想怎么着，是毛豆豆，我想怎么着。你想怎么着？我估计我得辞职了。